നീതാ തൊട്ടടുത്തായത്ത് പറഞ്ഞു വ്യക്തമായ അനുസരണമാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നബിയെ തങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെയും അനുസരിക്കണം ഫൈം തവല്ലൗ ഈ രണ്ടാളുടെയും അനുസരണത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറി നിന്നാൽ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞാൽ ഫൈന്നമാ അലൈഹിമാ ഹിമില നബിതങ്ങൾക്ക് തങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ബാധ്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫൈന്നമാ അലൈഹി മാ ഹിമില നബിതങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ബാധ്യത മാത്രമേ നബിതങ്ങൾക്കുള്ളൂ അതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്നേ നബിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളെയൊക്കെ കയ്യും പിടിച്ച് നിസ്കരിപ്പിക്കണം എന്ന് നബിതങ്ങൾക്ക് ആഹ്വാനമില്ല നിസ്കരിക്കാൻ പറയണം ലായിലാഹല്ല പറയണം പറയാൻ പറയണം വിശ്വസിക്കാൻ പറയണം വ്യഭിചരിക്കരുത് എന്ന് പറയണം കള്ളു കുടിക്കരുത് എന്ന് പറയണം ഇതൊക്കെ പറയാനാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള കൽപ്പന അപ്പൊ റസൂർലാഹിയുടെ ബാധ്യത വ്യക്തമായ പ്രബോധനമാണ് അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നബിതങ്ങൾക്ക് നബിതങ്ങളുടെ ബാധ്യതയേ ഉള്ളൂ വാലയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ബാധ്യതയും ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം മറന്നു പോകണ്ട നബിതങ്ങളുടെ ബാധ്യത പ്രബോധനമാണ് അത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിർവഹിച്ചു ഇനി നിങ്ങളുടെ ബാധ്യത അത് ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളുകയും ചെയ്യാം തള്ളുകയും ചെയ്യാം വാലയ്ക്കും മാഹും വിൽത്തും തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബാധ്യത എവിടെ ബാക്കി കിടക്കും ആ പറയുന്നത് കൊള്ളാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ആ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യത തീരുകയും ചെയ്യും ദബിതങ്ങളുടെ ബാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം സൂറത്ത് യാസിം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നബിയെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കണക്കാണ് അന്തർത്തവും നിങ്ങൾ അവരെ താക്കീത് ചെയ്താലും അമ്ലം തുന്തിരുഹും അല്ലെങ്കിൽ താക്കീത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കണക്കാ നിങ്ങൾ അവരോട് വയത് പറഞ്ഞാലും കണക്കാ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കണക്കാ നരകം അവതരിപ്പിച്ചാലും കണക്കാ അവതരിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും കണക്കാൻ ലായൂമിനോൻ അവർ നന്നാവൂല നബിയെ അവർ വിശ്വസിക്കൂല നബിയേ സ്വാവു നലേഹി അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ വയത് പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും കണക്കാണ് നേരെ മറിച്ച് നബിതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടും കണക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം നബി പറഞ്ഞാലും പറയാഞ്ഞാലും ഒരുപോലെയല്ല പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു പറയും എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് ചോദിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാരണം കണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ അള്ളാ റസൂല് അനുസരണത്തിനെ ഒന്നാക്കി ചുരുക്കി പറയാണ് ആ നബിതങ്ങളെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്മാർഗം ലഭിക്കും പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തമായ പ്രബോധന ചുമതലയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ബാധ്യതയായി കിടക്കുന്നില്ല ഇനി എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ചർച്ച പറയാം ഇവിടെ അള്ളാഹു താല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പല ശൈലികളിലാ പറഞ്ഞത് അത് ഓരോ ആയത്തുകളും എടുത്ത് കാണിക്കാൻ എനിക്ക് സമയമല്ല മൊത്തത്തിലൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആയത്തിലുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുക റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുക അത്തിയുഴു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നാണ് ആ ക്രിയയെ മടക്കി പറയാണ് രണ്ട് തവണ അത്തിഹൂൽ എന്ന് പറയേണ്ടതിന് പകരം രണ്ട് തവണ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു ആ ക്രിയയെ തന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നാ ഖുർആാനിൽ എത്രയോ സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിക്കണമെന്നുണ്ട് അള്ളാഹാനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിക്കണം പറയാതെ ഉൾപ്പെടുത്തി അള്ളാ എന്നതിനോട് ചേർത്ത് പറഞ്ഞ കുറെ സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ യുക്തി അത് മാത്രം കേൾപ്പിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും എന്തിനാണ് ഈ വാത്യൂ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാ വീണ്ടും പറയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെയും അനുസരിക്കണം എന്താ കാരണം അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുക എന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അനുസരിക്കുക എന്നതും അർത്ഥത്തിൽ ഒന്നാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഉമയുത്തഹു എന്ന് പലയിടത്തും കൂട്ടിപ്പറയുന്നത് ഇനി അത്യുള്ളൂ എന്ന് രണ്ടും രണ്ടായി അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കൂ റസൂലിനെയും അനുസരിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ഭാഗത്ത് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നത് വേറെ റസൂലുല്ലാഹിയെ അനുസരിക്കുന്നത് വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
വിഷയം വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ പിഴച്ചു പോകും ആ പറയുന്നത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കണം ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നിയമവിലക്കുകളുടെ ഗ്രന്ഥമല്ല കിതാബുൽ അഹ്കാമല്ല എല്ലാ ഹറാമും ഹലാലും ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ളതല്ല മറിച്ച് യഴിജാസിന്റെയും എന്താറിന്റെയും ഗ്രന്ഥമാണ് നബിതങ്ങളുടെ മുഴിജിതത്താണ് ഖുർആൻ നബിതങ്ങൾ പ്രവാചകനാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അടയാളമാണ് ഖുർആൻ മറ്റൊന്ന് താക്കീതിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഖുർആൻ പഠന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർമ്മരംഗങ്ങളല്ല ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാറുള്ളത് ഉത്ബോധനമാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് എന്റെ താക്കീതുകളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ഉത്ബോധിപ്പിക്കണം നബിയെ നിരന്തരമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഖുർആാനിന്റെ കൽപ്പന അപ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മുൻ കഴിഞ്ഞ വേദങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അവക്കൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ നിയമങ്ങളും അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രവാചകർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നിയമം നിർമ്മാണം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല എന്നാൽ ഖുർആാനിൽ ഉള്ളതിനപ്പുറത്ത് ഹബീബിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പലതുമുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അഹ്ലുൽ ഖുർആൻ പഴച്ചു പോയത് ഖുർആാനിന്റെ കക്ഷികൾ പഴച്ചു പോയത് അവർ ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാ റസൂൽ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കൂല ഖുർആൻ മാത്രമേ അംഗീകരിക്കൂ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ഒരു തുച്ഛം വിഭാഗം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഖുർആൻ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും റസൂൽ ഹദീസ് അംഗീകരിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഖുർആൻ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂരാന്ന കാരണം എന്താ ഖുർആാനിലെ ഒരു ആയത്താണ് ഖുർആാനിലെ ഒരു ആയത്താണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് എന്ത് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്ത് വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വെടിഞ്ഞു നിൽക്കണം അതിനോട് നിങ്ങൾ അടുക്കരുത് അത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം ഖുർആാനിന്റെ കൽപ്പനയാണ് അപ്പൊ റസൂൽ ചെയ്തതെല്ലാം ചെയ്യുക റസൂൽ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒഴിവാക്കണം അപ്പൊ അത് ദീനിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഹദീഫിൽ നിന്ന് ആ തീരുമാനം പറയാ വിവാഹിതനായ വ്യഭിചാരിയെ എന്ത് ചെയ്യണം എറിഞ്ഞു കൊല്ലണം ഖുർആാനിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സുന്നത്ത് കൊണ്ടാണ് ഇത് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത് കാരണം ഹദീസിലേക്ക് വരണം ഖുർആാനിൽ അതില്ല ഖുർആാനിൽ നൂറ് അടി അടിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടം സ്ഥാപിച്ച് അത് മാത്രം അങ്ങോട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരു ടീം ഒരുങ്ങിയാൽ അത് ഖുർആാനിനെ നിഷേധിക്കലാണ് ഖുർആാനിനെ എതിർക്കലാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും ആവർത്തിച്ചു പറയാൻ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കാണിച്ചു തന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അത് നേരിട്ട് ഖുർആാനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഖുർആാന്റെ കൽപ്പന തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ആയത്തിന്റെ ആശയത്തില് എന്ന ആയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പലപ്പോഴും അത് ഖുർആാനിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അത് ഖുർആാനിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ നിയമവശങ്ങളുണ്ട് അത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് മറ്റൊരു നബിക്കും ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു എന്നാ മറ്റുള്ള നബിമാർക്കൊക്കെ അവരുടെ കിതാബിൽ തന്നെ അവരുടെ അഹക്കാമുകളുണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി മാത്തങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ തസ്സീല് അതിന്റെ വിശദീകരണം ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഖുർആാൻ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മഹല്ലി നോക്കിയിട്ട് ആ തീരുമാനം പറയില്ലേ അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഖുർആാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഖുർആാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിസ്കാരം എത്ര വക്കത്ത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുക നിസ്കാരത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ആ പതുക്കെ ഓതേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെ ആ ഉറക്കം ഓതേണ്ടത് എത്ര റക്കാത്താണ് എവിടെയൊക്കെ ആ സൂറത്ത് ഓതേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെ ആ ഫാത്തിഹ അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ തന്നെ വിശദീകരിച്ചു തരണം അപ്പൊ ഇത്തരം കേസുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാണ് ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം നിസ്കാരം നിർബന്ധമാണെന്ന് ആയത്തിരുമുണ്ട് ഹദീസിരുമുണ്ട് അതേ സമയം നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വാസൂൽ എന്നതിലും അങ്ങോട്ട് ഒതുക്കി കളയും അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതേ സൂറത്തു നൂറിൽ വരുന്നുണ്ട് അത്തി ഉള്ള പോലും പറയാതെ വാസൂൽ എന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം കാരണം നിസ്കരിക്കണം നോമ്പോൽക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ വാസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ പ്രസക്തിയുള്ളൂ എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണം എങ്ങനെ നോമ്പ് നോ
അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്ര ഈ ആലിമ് പറഞ്ഞത്രേ ഞാൻ തയ്യാറാണ് നേരിടാൻ ഖുർആാനിലെല്ലാം ഉണ്ട് ഒന്നും ഖുർആാനിൽ ഇല്ലാത്തതില്ല അപ്പൊ ഇയാള് ഒരു ഹോട്ടലിലായിരിക്കുന്ന ഇയാൾ ചോദിച്ചു ഈ പെട്ടിക്കുള്ളിൽ എത്ര പൊറാട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ കാരണം ഖുർആാനിലെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് ആളെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാ ഈ പെട്ടിക്കുള്ളിൽ എത്ര പൊറാട്ടുണ്ട് ഖുർആാന്റെ അടിസ്ഥാനത്ത് പറയണം അപ്പൊ ഇയാൾ ഒരല്പം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇയാൾ ചുട്ടു വെച്ച ആളെ വിളിച്ചു ചുട്ടു വെച്ച ആളെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഇതിൽ എത്ര പൊറാട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു അമ്പതെണ്ണം ഉണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു അമ്പത് പൊറാട്ടയാണ് അതിലുള്ളത് അപ്പൊ ഇയാൾ വളരെ പരിഹാസത്തോടെ അങ്ങ് ചിരിച്ചു ഏടോ ഇതല്ലേന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ചുട്ടു വെച്ച വെച്ച ആളെ പിടിച്ച് ജിത്രണ ചുട്ടു വെച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അമ്പയണെന്ന് പറയാനല്ല പറഞ്ഞു ഖുർആാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയണമെന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു മോനെ അത് ഖുർആാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിനക്ക് തിരിയാത്തത് കൊണ്ടാ എന്തേന്ന് ചോദിച്ചു വസ്അലു അഖിലദ്ദിക്രിയും കുന്തും ലാത്ത അലമോൻ എന്റെ ഖുർആാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അതിലൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആയത്തുണ്ട് അതെന്താ നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് അറിയുന്നവരോട് ചോദിക്കണം ഇതിനെ പറ്റി എനിക്കറിയില്ല അയാൾക്കറിയാം അയാളോട് ചോദിക്കാൻ എന്റെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞതാണ് അത് ഖുറാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാന്ന് പറഞ്ഞു ഫസ്അലു അഖിലദ്ദിക്രി എത്ര കൃത്യമാണ് ആ മറുപടിയൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് വലിയ വ്യാപ്തിയുണ്ട് അത് റസൂലുല്ലാഹിയുടെ ജീവിതമാണ് ആ റസൂലുല്ലാഹിയുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മൂഢന്മാര് വിശ്വസിച്ചെങ്കിൽ വിഷമം തോതരുത് എന്റെ ഭാഷ കേട്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും മൂഢന്മാരിങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു പോയെങ്കിൽ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ ആയത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കാരണം അല്ല പൊതു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകേണ്ട് ഒമാ ആ താക്കുമുർ റസൂല് ഫഹുദു അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്ത് ചെയ്താലും അത് എടുത്തോ അള്ളാന്റെ റസൂല് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിക്കാളാം എന്നിട്ട് പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പഴക്കും ഇത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ആയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത സംഗതിയാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതം വളരെ പരമപരിശുദ്ധമാണ് ആ ജീവിതത്തിന് കളങ്കമേറ്റിട്ടില്ല അവസാനത്തെ ദിവസം ഇൻഷാല്ലാഹുബുറസൂൽ അതിൽ ചാലിച്ച കൽപ്പുമായി നമുക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ക്രോഡീകരിച്ചത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഇഷ്കിലങ്ങോട്ട് മുങ്ങി അതിലിങ്ങനെ നീന്തി തുടിച്ച് ദ്വാ ചെയ്ത് നമുക്ക് പിരിയാം അതിനേതെങ്കിലുമൊക്കെ അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പേരെ കുട്ടികളുടെ പ്രാർത്ഥനയും കൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചെങ്കിൽ വളരെ അനുഗ്രഹീതരാവും നമ്മൾ അള്ളാഹു തോഫേക്ക് നൽകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര വിഷയം വളരെ കടുപ്പമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ എന്നും മാത്രം പറയാതെ എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറയാൻ കാരണമതാണ് നമസ്കാരം അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ വിശദീകരണം വസൂറുല്ലാഹിയുടെ തിരുസുന്നത്തിലാ ഇങ്ങനെ പലതും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അതുകൊണ്ട് തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പല കാര്യങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിൽ അവിടുന്ന് മുഷര്യ പോലുമാണ് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്ന അതുകൊണ്ട് ആ ഫുക്കഹാക്കളൊക്കെ ആ ഭാഷ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചത് കാണാം അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയും റസൂലിനെ കുറിച്ചും ഷാരി എന്ന് പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫിഖഹ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം ഷാരി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ സ്വയം നിയമനിർമ്മാണം നടത്തിയ സംശയിക്കുന്നവരുണ്ടാകും അത് ഇതിലൊരു ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ഭാഗം മനസ്സിലാക്കണം ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു നൽകിയ നിയമവശങ്ങൾ അതിന്റെ പുറമെ വിശദീകരണം വസൂർലാനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഹിതമായ ബോധനമില്ലാതെ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പോലും സംസാരിക്കില്ല ഒരക്ഷരം മുരിയാടില്ല ഖുർആനാ പറയുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്താണ് തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഏതാവട്ടെ ഖുർആാനിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ പാടില്ല തിരുസുന്നത്തും തെളിവാകുന്നു ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കാരണം ചില സ്ഥലത്ത് അത്തി ഉള്ളാഹു ചില സ്ഥലത്ത് അത്തി ഉറസൂൽ മാത്രം കാരണം നിക്കരിച്ചോ നോമ്പ് വറ്റോന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യ
പറയാണ് ഉള്ളവർക്ക് അള്ളാഹു വാക്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ത് മൂന്ന് കിടിലൻ ഓഫറുകൾ വിശ്വാസിക്ക് നൽകുകയാണ് വിശ്വാസിക്ക് മൂന്ന് ശക്തമായ ഓഫറുകൾ നൽകുന്നു അള്ളാഹു ഇടിവട്ട ഓഫർ എന്ന് പറയാം എന്താണ് അത് ും സ്ഥലത്തുന്നു അള്ളാഹു അവന്റെ ഓഫർ ലംഘിക്കില്ല ഇന്നക്കലാത്തുവനാണ് മാറ്റമില്ല നമ്മളോ പറഞ്ഞത് പാലിക്കൂല ഒന്ന് ഇനി പാലിക്കണമെന്ന് കരുതിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീട് വിടാന്തരം വോട്ട് യാചിച്ചു വന്ന മെമ്പറ് അയാള് ഭരണ കസേരയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പറഞ്ഞതെന്താ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് റോഡ് തരാം വഴി തരാം വെളിച്ചം തരാം വെള്ളം തരാം ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് പുലർത്താൻ അയാളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല ഒന്ന് അയാൾക്ക് തരണം എന്ന് കരുതിയാലും അയാളെ പാർട്ടി അനുവദിച്ചോളണം എന്നില്ല അള്ളാഹുവിന് ഇത്തരം തടസ്സമൊന്നുമില്ല പഠിച്ചവൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ല ഒരുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരാൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണ്ട കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുഴപ്പമില്ല വേറൊരാൾ അള്ളാഹുവിനെ നിയന്ത്രിക്കാനില്ല മറ്റത് പാർട്ടി താല്പര്യത്തിന് അയാൾ അടിമപ്പെടേണ്ടി വരും പലപ്പോഴും അവിടെയാണ് ജനാധിപത്യം പോയി പാർട്ടി ആധിപത്യമാകല് ഭരണത്തിൽ ഏറോളം ജനാധിപത്യം ഭരണത്തിൽ ഏറിയാൽ പാർട്ടി ആധിപത്യം അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഭരണത്തിൽ കയറോളും ജനാധിപത്യം എല്ലാ വേദികളിലും അതായിരിക്കും പക്ഷേ ഭരണത്തിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രസംഗത്തിലല്ല പ്രവർത്തനത്തിൽ പാർട്ടി ആധിപത്യം ഞമ്മൻ്റെ ആളാണോ വീടുണ്ട് കക്കൂസുണ്ട് കിണറുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞമ്മൻ്റെ ആളല്ലേ അല്ല ഇതാണ് അപ്പൊ പാർട്ടി ആധിപത്യം ശരിക്കും നിയന്ത്രിക്കും അയാൾക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയാലും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല ചിലപ്പോൾ ഇനിയും എനിക്ക് മത്സരിക്കണോ ഇനി ഇവരെ മുഖം കാണണമെന്നുള്ള വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നാലും പാർട്ടി താല്പര കക്ഷികൾ അതിനെ അനുവദിക്കൂല ഇനി അങ്ങനെ അനുവദിച്ചാൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല അന്ന് വലിയ വലിയ ഓഫറുകളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഈ ഓഫർ ഇവിടെ കൊടുത്തത് പക്ഷെ മേൽഭാഗത്ത് ഓഫർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഫണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നാൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഒരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു ഓഫർ അത് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അത് മുടക്കാൻ ഒരാളില്ല അത് തന്നിട്ട് തീരുമോ എന്നുള്ള പേടിയില്ല എല്ലാവർക്കും കൂടെയാണ് കൊടുത്താൽ പഠിച്ചോൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് തീരുമോ ഒമാൻ ഇന്തക്കും എംഫത് ഒമാൻ ഇന്തല്ലാഹി ബാഖ് അള്ളാഹിൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് തീരൂല നിങ്ങളെ അടുത്തുള്ളത് തീരും അള്ളാഹു അല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖജനാവിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് മാൻ ഇന്തക്കും എംഫത് നിങ്ങളെ അടുത്തുള്ളത് തീരും ഒമാൻ ഇന്തല്ലാഹി ബാഖ് പഠിച്ചോൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് തീരൂല നമ്മളെ അടുത്തുള്ളത് തീരും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സുലൈമാൻ നബി അലഹി സലാം ഒരു ദിവസം പഠിച്ചവനോട് ഒരു ചെറിയ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു ലോക രാജാവായിരുന്നു ലോകം മുഴുവൻ അടക്കി ഭരിച്ച നാല് രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം കുറെ വിഷയങ്ങൾ പറയേണ്ടതിൻ്റെ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നാല് രാജാക്കന്മാർ പറയുമ്പോൾ വേറെ മൂന്നാളാരാന്ന് ചോദിക്കാൻ സദസ്സിന് ഇങ്ങനെ അത് അറിയാനുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അത് പലപ്പോഴും പറയാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സമയത്തിൻ്റെ കുടുസാലോചിച്ചിട്ടാണ് അത് പറയാതെ അങ്ങ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു പഠിച്ചവനെ ഒരു ദിവസം ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെങ്ങനെ സാധിക്കുമോ സുലൈമാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയോ റസാക്കായ എനിക്കല്ലാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിയോ കഴിയൂല പഠിച്ചവനെ പക്ഷെ നീ എനിക്ക് കഴിവ് തരണം എന്നിട്ട് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ പക്ഷെ അള്ളാഹു തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഏതാ റസാക്കായ തമ്പുരാന് മാത്രമേ ഈ ഭൂമി ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളോടും മറുപടി പറയാൻ കഴിയൂ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിവൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറയാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്നാ ഒരുങ്ങിക്കോളൂ ഒരു ദിവസം അതിനെ ഒരുങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു സുലൈമാൻ നബിക്ക് നമ്മളെപ്പോലെ അല്ല കേട്ടോ ജിന്നുകളുണ്ട് ചെകുത്താമാരുണ്ട് ഇവരൊക്കെ സഹായിക്കാൻ ഷയാത്തീനും ജിന്നും ഒക്കെ എപ്പോഴും റെഡിയാ എഴുപതിനായിരങ്ങളെ വേണമെങ്കിലും കിട്ടും അവർ വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കും കടലിൽ മുങ്ങും വിഭവങ്ങൾ പെറുക്കിയെടുക്കും കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്തോളും സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ അവരോട് റെഡിയാക്കിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ടാ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ
സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജിന്നുകളെയും പിശാച്ചുക്കളെയും ഒക്കെ മൂക്കാരിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെടുക്കായിരുന്നു അവർ വിചാരിച്ചിടത്ത് കുക്കം കിട്ടും അതായിരുന്നു സുലൈമാൻ നബിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ അള്ളാഹു ഇത് ഒതുക്കി കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുലൈമാൻ നബിക്ക് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളെ പോലെയല്ല നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് കഴിയും കാരണം ജിന്നുകളെ ഏൽപ്പിക്കുക റെഡി ജിന്നുകളെ ഏൽപ്പിച്ച റെഡിയാണ് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അത് റെഡിയാവും ഏതായാലും പഴയ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിമുകളിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന് തന്നെ ജിന്ന ചെയ്താന്നൊന്നും പറയുമ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പിന്നെ ആ പ്രശ്നമല്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത് വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ഒന്നും പോരാന്നുള്ള അഭിപ്രായം തെങ്ങുമെന്ന് തേങ്ങ വീഴുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജിന്ന് കുടുങ്ങോ നോക്കണം മേശ അടക്കുമ്പോൾ ജിന്ന അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങോ എന്നൊക്കെ എഴുതണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പറയേണ്ടതില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ പറയാം എന്ത് സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാമിന് ആ ജിന്നുകളും പിശാച്ചുക്കളും ശരിക്ക് സേവനം നൽകിയിരുന്നു അവരങ്ങനെ തന്നെ മൂക്കുത്തിങ്ങനെ കൊണ്ടടക്കായിരുന്നു മൂക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടടക്ക അങ്ങനെയാണ് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം വഫാത്തായിട്ടും ആ വടിയിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിപ്പിടിച്ചു നിന്നു എന്ന സംഭവം കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്തിന് സുലൈമാൻ നബി വഫാത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരനുസരിക്കൂല പിന്നെ വരനുസരിക്കൂല അപ്പം അതാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴാണ് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം അവിടെ നിന്ന് വീഴുന്നത് ആ സംഭവം മരിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് തെളിയുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ സംഭവത്തിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല എൻ്റെ വിഷയം അതല്ല വിഷയം മാറിപ്പോകും എന്നുള്ള പേടിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവരുടെ കൂട്ടിയിട്ട് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഒരു ബിൽഡിംഗ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെഡ്ഡപ്പെടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് എടുക്കും എന്നിട്ട് ഇവർ പറയും ഒരു പണിയില്ല ഞങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സുലൈമാൻ നബി ഇവരെ പണിയില്ലാതെ ആക്കി അവർ കള്ളന്മാരാവും അപ്പോൾ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ പണി എന്തോ അത് തീർന്നോന്ന് ചോദിച്ചു തീർന്നു എന്നാൽ അതാണ് പൊളിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് കയറ്റി കളി എന്നറിയാമല്ലോ പണി അങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള നിരന്തരം എടുത്ത ബിൽഡിംഗ് പൊളിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് കയറ്റാൻ പറഞ്ഞു ഒക്കെ പൊളിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് കയറ്റും ഇതൊക്കെ പേടിയോണ്ട് നടക്കും എന്നെ അല്ലേ ഈ നിലക്ക് ജിന്നുകളെയും ഷൈത്താമാരെയും ഇങ്ങനെ മൂക്കുത്തി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുകിടക്കായിരുന്നു അവരെ കൊണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ടണ്ണ് കടക്കിന് സാധനങ്ങൾ ഒരുക്കി ചെമ്പുകൾ ഒരുക്കി ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരുക്കി അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു സുലൈമാൻ നബിയെ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് തുടക്കം ബഹിർന്നാവട്ടെ തുടക്കം കടലിന്നാവട്ടെ കടലിലെ ജീവികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കരയിൽ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ആ കടലിൻ്റെ വക്കത്ത് ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഇവർ നൊടി ഇട കൊണ്ട് എത്തിച്ചു അന്ന് അള്ളാഹു താല ബോധനം നൽകി സർവജീവികൾക്ക് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചീങ്കണ്ണിയുടെ പല്ലിലാണ് തൻ്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് വിവരം കൊടുക്കുന്ന പക്ഷി അതും തേടിപ്പോകുന്നു അല്ലേ എന്നതുപോലെ അന്ന് വിവരം കൊടുത്തു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം ബൈബിൾ പറയുന്ന സോളമൻ രാജാവ് ഇതാണ് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം ആ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും കരയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരിക എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വന്നു ഒക്കെ ഇട്ടു കൊടുത്തു കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ തീർന്നു ഈ എന്നിട്ട് പിന്നണ്ട് വലിയ വലിയ ജവാന്മാരിങ്ങനെ കയറി വരുന്ന കടലിൽ നിന്ന് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു ഇല്ല റബ്ബെ സമ്മതിച്ചു നേരത്തെ സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല അത് ശരിക്കും തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് ബോധ്യപ്പെട്ടു റബ്ബെ റസാക്കായ നിനക്ക് മാത്രമേ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ ഞങ്ങൾക്കൊരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇത് നിനക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ അള്ളാന്റെ അടുത്തുള്ളത് തീരൂല എത്ര വലിയ കോടീശ്വരനാണ് എന്റെ അടുത്തുള്ള പണം തീരൂല എന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ തീരൂല എന്ന വെപ്പുണ്ടോ വേണ്ട അത് വെറുതെയാ അങ്ങനെ ഒരാൾക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ല അംബാനി വലിയ കോടീശ്വരനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് എന്റെ അടുത്തുള്ള ധനം ഒരിക്കലും തീർക്കാൻ കഴിയൂല വെറുതെ തോന്നുകയാണ് കാരണം കൊടുത്താ തീരാത്തത് അള്ളാഹു പടപ്പള കൈ കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാ തീരാത്തെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു അവകാശവാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാന്തപുരം സ്ഥാനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാൽ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീർത്ത് കാണിച്ചു തരും അതിനാൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക എന്നറിയണം അപ്പോഴേ തീരുള്ളൂ സാധനം കൊടുക്കേണ്ട അടുത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ വിഷയം തീരുള്ളൂ കൊടുക്കാത്ത അറു പിഷുക്കന്മാരായത് കൊണ്ടാ തീരാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടിയാലും അത് തീർന്നു പോകും മുഹമ്മദ് റസൂദുല
ആ മോമിനീങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അള്ളാഹു ഭൂമിയിൽ സ്വാധീനം നൽകും ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സഹായിയുടെ പിരിവാണ് ആ വരുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹായിക്കണം അവരെ ഭൂമിയിൽ രാജാക്കന്മാരാക്കും അവരെ ഭൂമിയിൽ ഭരണാധികാരികളാക്കും അവർക്ക് ഭൂമിയിൽ സ്വാധീനം നൽകും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഭൂമിയിൽ ഭരണം നൽകും അർത്ഥം തന്നെ പറയേണ്ട അത് വിഷമ കാരണം നല്ല മൂമിനായ ഒരാൾക്ക് ഭൂമിയിൽ ഭരണം നൽകുന്നതാണ് അവൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകും അവൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാവും അവനൊരു എം എൽ എ പോലും ആയില്ല എന്ന് വരും ഒരു വാർഡ് മെമ്പർ പോലും ആയില്ലായിരുന്നു നല്ലൊരു മൂമിന് പിന്നെ എന്താ ഇല്ല എസ്തഖലിഫൻഹും ഫില്ലാർ ദീ എന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹിന്റെ വാഴയാണ് ആ ടക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ അവർക്ക് സ്വാധീനം നൽകും എന്തിനാ സുഹൃത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി കസേര എന്തിനാ സുഹൃത്തെ എം എൽ എ കസേര വേണ്ട ഒരു വാർഡ് മെമ്പറുടെ കസേര വേണോ മൂമിന് വേണ്ട പിന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടപ്പിലായാ പോരെ അതുമതി കസേരയിൽ ഇരുന്നോളണം എന്നില്ല അവനൊരു സ്വാധീനം ഉണ്ടായാൽ മതി അത് ഈമാനും അമലു സാലിഹാത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടുകാരൊക്കെ അവൻ പറഞ്ഞ് കേൾക്കും അതിൻ്റെ തെളിവാണ് മാലിക്കു ബിന ദിനാറും കൂട്ടരും കൂട്ട് വന്നപ്പോൾ ആരുണ്ടായിരുന്നു ആരാ അവരെ സഹായിച്ചത് കാരണം അല്ലദീന അമനുമിൻകും അമലു സാലിഹാത്തി ഈമാനും അമലു സാലിഹാത്തും ഈ മുതൽ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഏതാളുകളോട് അവർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവരോട് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹമാണ് അവരതങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കും അതാ സത്യം അല്ലാതെ ഭരണം കൊടുക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് സ്വാധീനം ഉണ്ടായാൽ മാറ്റിനൊരു വില ഉണ്ടാകും അത് പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ആ വില നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മക്കളാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നു ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു ഹൈന്ദവ സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ മാപ്പിളാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലേ നീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാപ്പിള വാക്കു മാറ്റി പറഞ്ഞു എന്ന് അയാൾ പറയുന്നത് പഞ്ചായത്തിൽ അപ്പൊ അയാൾ പറയാം മാപ്പിള അങ്ങനെ വാക്കു മാറ്റി പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് പ്രതീക്ഷയല്ലായിരുന്നു ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുന്നത് പഴയകാല പ്രതാപാണ് ആ വാക്കിൽ വരുന്നത് കാരണം ഇതിനൊന്നും കൂട്ടാക്കൂലായിരുന്നു അപ്പൊ ശരിക്ക് ഒരു നിലയും വിലയും നാട്ടിലുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈമാനും അമരു സാലിഹാത്തും ഉണ്ടോ അയാളൊരു പേടി ഉണ്ടാവും അയാളെ കുറിച്ച് നല്ല പേടിയും അയാളെ കുറിച്ച് നല്ല ഭയവും അയാൾ പറഞ്ഞ ആ വാക്കിനൊരു വിലയും ഇതൊക്കെ കിട്ടും ഇവിടെ ഒരുപാട് ആലിമിയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയതായി ഈ നാട്ടിൽ അവരൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പേടിയായിരുന്നു കാണുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയാണ് അവരെ വാക്കുകൾക്കൊരു വില ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മളെ അനുഭവിക്കുന്നു അതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മളാവണം നമ്മൾ നമ്മളാവണം എന്നാ ഉണ്ടാകും ഈമാനും അമരു സാലിഹാത്തും കയ്യിലുണ്ടോ ഭൂമിയിൽ അവർക്ക് ഭരണം നൽകും എന്ന അർത്ഥപ്രകാരം അതാ കാലാകാലങ്ങളിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ മൊത്തത്തിൽ ഭരണം കയ്യാളുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളായി ഇങ്ങനെ പോന്ന കാലഘട്ടം വളരെ 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 സുപരിചിതമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലി സ്വലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഈ വഴുത വരുമ്പോ അതിനുശേഷം അബൂബക്കരി അതിനുശേഷം ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ സുവർണ കാലഘട്ടം എന്നാണ് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിലെ സുവർണ കാലഘട്ടം ഇതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹുലഫായിക്കറാം ഈ നാലാളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ചർച്ചല്ല കാരണം ഈമാനും അമൃത് സാലിഹാത്തും ഭദ്രായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഈ ഭരണത്തിൽ നേരെ മറിച്ച് അതിന്റെ ശേഷം പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് പിന്നെ ഒരു മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പലപ്പോഴും ചരിത്രം വായിക്കാൻ മനസാക്ഷി കുത്തുണ്ടാകും കാരണം പിന്നെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ വടം വലികളും അധികാര വടം വലികളും മറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അപ്പം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ഇങ്ങനെ തകർച്ചയും വരുന്നു അപ്പം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് തകർച്ചയും ഇങ്ങനെ വന്നു പിന്നെ അത് തിരുത്തിയത് ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് ഈ അബ്ബാസി ഉമ്മവിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസിന്റെ ഭരണകാലം വല്ലാത്തൊരു ഭരണകാല അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനവറുകൾക്ക് രോമന പേരുണ്ട് അതെന്താ അഞ്ചാം ഖലീഫ അഞ്ചാമത്തെ ഖലീഫ അല്ല ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ധാരാളം ഖലീഫുമാരുണ്ട് പക്ഷെ അഞ്ചാം ഖലീഫ എന്ന ഓമന പേരുണ്ടായത് നീതി ന്യായത്തോടെ ഭരണം നടത്തിയ ഭരണാധികാരി എന്ന നിലക്ക അത് വല്ലാത്തൊരു ജീവിതമായിരുന്നു അവിടെയും ഇത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈമാനു അമലു സാലിഹാത്തും കീപ്പ് ചെയ്ത് ജീവിച്ച ആ മഹല്ലു ജമാത്തുകൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കാലത്ത് മുസ്ലിം പഞ്ചായത്തുകൾ മഹല്ലു കോടതിയിലേക്ക് വന്നിരുന്നു ഇന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് രാജ്യ കോടതിയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഇത് തന്നെയാണ് വി
ഈമാനത്തും ഇസ്ലാമത്തും റസൂർ അങ്ങനെ തന്നെ വിശദീകരിച്ചു സൂര്യാസ്തമയം രാത്രി ഏതൊക്കെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഇതെത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഭൂമുഖത്തെല്ലായിടത്തും പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം കടന്നു ചെല്ലും നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു മറ്റൊരു ഹദീഫിൽ ഇന്ന അള്ള എനിക്ക് ഭൂമിയെ ചുരുട്ടി കാണിച്ചു തന്നു സംശയിക്കണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ആകാശഭൂമികളുടെ പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഭൂമിയിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ കാണുകയാണ് എല്ലാം തന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു ഒതുക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മുത്തുനബിക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം വേണം അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ആ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആകാശത്തെ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറയല്ല മറിച്ച് ആകാശത്തിന്റെ ഓരോ ദിക്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ാണ് ഇസ്രാജിന്റെ രാത്രിയില് അത് നബിതങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് അമേരിക്കയിലുള്ള സംഗതി സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോ കാണുകയല്ല അമേരിക്കയിൽ പോയി അമേരിക്ക കണ്ടവനും ഇവിടുന്ന് സ്ക്രീനിൽ അമേരിക്ക കണ്ടവനും രണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർദാഹിയുടെ മഹത്വം എത്രയാണ് വിശുദ്ധ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുസീരി റുദിയാഹു എൻഹു പറഞ്ഞതാ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഏഴ് ആകാശങ്ങൾ നബിയെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുകയായിരുന്നു വിണ്ണിന്റെ രണ്ടറ്റങ്ങൾ അടുത്തതുപോലെ അള്ളാഹു നിങ്ങളും തമ്മിൽ അഭിമുഖ സംഭാഷണം നടത്തുന്നിടത്തേക്ക് കാര്യമെത്തി ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിയില്ലേ അത് ലോകത്തൊരാൾക്ക് മോഹിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത സ്ഥാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുസിരി റതി അള്ളാഹു എൻഹു പാടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ മറന്നു പോകണ്ട റസൂലുല്ലാഹി പറയുന്ന എനിക്ക് ഭൂമി മുഴുവനും അള്ളോ എന്ന് ചുരുട്ടിക്കാണിച്ചു വന്നു ഇന്നാഹ ജവാലി അല്ലാർബിഹ അതിന്റെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ഞാൻ കണ്ടു ഭൂമി മുഴുക്ക ഞാൻ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ എനിക്കല്ലാഹു ചുരുക്കി കാണിച്ച ആ ഓരോരോ കേന്ദ്രത്തിലും ിയാമത്ത് നാളിന്റെ മുമ്പ് എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ അധികാരവും സ്വാധീനവും എത്തുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഇതൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വകയുള്ള കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ പുലർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതായി പുലരാതെ കാത്തിരിക്കുകയില്ല പുലരും അവരെ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ കാര്യകർത്താക്കളാക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭൂമിയിൽ സ്വാധീനം നൽകും ആ അർത്ഥമാണ് സുസമ്മതമായിട്ടുള്ളത് അവരുടെ മുങ്കാമികൾക്ക് സ്വാധീനം കൊടുത്തതുപോലെ ഇവർക്കും സ്വാധീനം കൊടുക്കും എന്താ വേണ്ടത് ഇമാനു അമൽ സാലിഹാത്തും വേണം അള്ളാന്റെ ഒന്നാമത്തെ കരാർ രണ്ടാമത്തെ കരാർ അവർക്ക് തൃപ്തിപ്പെട്ട് കനിഞ്ഞേകിയ ഈ മതത്തെ അവർക്ക് സൗകര്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീനുൽ ഇസ്ലാമ് അള്ള അവർക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട ഇന്ന ദീന എന്തല്ലാഹിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ മതമുണ്ടല്ലോ അതാണ് ദീനഹുമുല്ലതിർത്തലാലഹും അള്ളാ അവർക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കനിഞ്ഞേകിയ മതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യം അവർക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കും അപ്പോ ഈമാനു അമലു സാലിഹാത്തുണ്ടോ ഈമാനു അമലു സാലിഹാത്തുണ്ടോ എങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഏകസിവൽ കോടിനെയും മുസൽമാൻ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല അള്ളാന്റെ ഓഫറാ വലയുമക്കിനും ദീനഹുമുല്ലതിർത്തലാലഹും അള്ളാന്റെ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം അള്ളാഹു ചെയ്തു തരും പക്ഷെ എന്ത് വേണം ഈമാൻ അമര് സാലിഹാത്ത് ഉണ്ടാവണം ഇത് അതില്ല ഈമാൻ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ സുൽത്താനെ പറ്റി എന്ത് പറഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല ഉനൂത്ത് ഓതെ ഓതാതിരിക്ക എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും യാതൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയും ഇല്ല പിന്നെന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് ജിഹാദിന്റെ ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് പൊട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുക ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയൂല അള്ളാഹു താല പറയുന്ന അതില് നിങ്ങൾ നല്ല തീവ്രമായ ആശയക്കാരാവണം ആശയത്തിലാ തീവ്രത വേണ്ടത് ആശയത്തിലായിരുന്നു ആശയം എന്തുവാ എന്നിട്ട് വാക്കും വാളും തോക്കു ആയിട്ടിറങ്ങിയാൽ അത് അപകടം ചെയ്യും 
ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല പക്ഷേ മൂമിന് മൂമിനല്ലാതെയായി ഇമാം പോയി അമലു സാലിഹാത്ത് പോയി അപ്പൊ മാപ്പിളയെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണ ഇത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ചുറ്റുപാടില്ലാതെ ആവരുത് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ ആലോചിച്ചോളൂ വലയുമക്കിനുമില്ലതീർത്തോലും എത്ര അനുഭവങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അവരോടല്ലേ പറഞ്ഞത് ജൂതന്മാരാ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെ പള്ളിയിൽ കയറി നിൽക്കരിച്ചു അതൊരു ജൂതം പറയുമ്പോ അവിടെ സമ്മതിക്കേണ്ടത് ജൂതൻ എന്ന് എന്നും മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരിൽ എന്നും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരിൽ നിൽക്കുന്ന ജൂതൻ അവനാ പറയുന്ന കയറി നിൽക്കരിച്ചോളൂ മുസ്ലിമങ്ങളെ എതിർക്കുന്നിടത്ത് ജൂത ക്രിസ്തീയ കൂട്ടുകെട്ടുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഒരുമിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അത് അല്ലേ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ കൂടെ കൂടി അമേരിക്കയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങളെ പലസ്തീനിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമേരിക്കക്കാരൻ പഠിക്കാത്ത ഒരു പാഠമുണ്ട് അതെന്താ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുള്ളാഹി ഐസ അലൈഹി സലാം ആ പേര് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ പറയും അലൈഹി സലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസാ നബി അലൈഹി സലാമിന്റെ ഉമ്മ മറിയം ബീവി അലൈഹി സലാം നമ്മൾ പറയൂ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് അലൈഹി സലാം ഒരു ജൂതന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നൊരു ക്രിസ്ത്യാനി യേഷു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൽഹൂന്നാ പറയാ മറിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൽഹൂന ശാപിക്കപ്പെട്ടവൾ തേവിടിശി എന്ന് പറയും കാരണം മറിയം ബീവി വ്യഭിചരിച്ചിട്ട് അതിലുണ്ടായ കുട്ടിയാണ് ഈസാ നബി ആ ജൂതന്റെ വിശ്വാസം നമ്മളെ വിശ്വാസം അതല്ല എന്നിട്ട് നമ്മളെ എതിർക്കുന്നിടത്ത് ഈ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഒന്നാവുകയാണ് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര മാത്രം വിചിത്രമാണത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നിസ്കരിക്കാൻ അവരുടെ പള്ളിയിൽ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു വിമൃതിയുള്ളത് വാങ്ങിയോ വാങ്ങിയില്ലേ എന്നുള്ളത് വേറെ വിഷയം എന്റെ കാലശേഷം ഞങ്ങൾ അമീറുൽ മോമിനെ ഒരു നേരത്തെ സുജൂത അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയാണ് എന്ന് ബാധിച്ചിട്ട് എന്റെ പിങ്കാമികൾ വരും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പള്ളിക്ക് ഭീഷണിയാവും ഞാൻ പുറത്തു നിന്ന് നിസ്കരിച്ചോളാ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ മതമൈത്രി പഠിപ്പിക്കാൻ ആരും തുനിയേണ്ടതില്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ അത് ആദ്യം മുതലേ മതമൈത്രിയിലേ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഏതാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ൾക്ക് ഭയം പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് ഭയം നൽകിയതിന് ശേഷം ഭയാന്തരീക്ഷത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് പൂർണമായ സമാധാനം നമ്മൾ ചേഞ്ചു ചെയ്യും അള്ളാഹു പറയുന്ന ഭയം അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് സമാധാനാന്തരീക്ഷം നാട്ടിലുണ്ടാക്കും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നാണോ പ്രശ്നാണോ എന്ന് പറയുന്നവർ ആദ്യമായി വരേണ്ടത് എന്ന സത്യത്തിലേക്കാണ് അതാണ് ഇത് ഈ ആയത്തു വിശദീകരിച്ചിട്ട് ഇമാം റാജി പറയുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ആധിപത്യം വരുമ്പോൾ അള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രതിസന്ധിയും വരൂല അവിടെ പിന്നെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ഈ ആരാധന ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നാണോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഈ ദിഖർ ഹൽക്കകൾ ബ്രോക്കാക്കി സൊലാത്തു മജിസുകൾ ബ്രോക്കാക്കി മാല ചെല്ലണ്ട മൗലിദു ചെല്ലണ്ട ദിഖറുകൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴാ അപ്പോഴാ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് സമാധാനം മോഹിക്കുന്നവരുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന പടമയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എങ്കിൽ സമാധാനം വരും അസമാധാനത്തിന് ശേഷം സമാധാനം അള്ളാഹു അവർക്ക് പകരമായിട്ട് നൽകും എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു അത്ഭുതൂനി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ മതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് നാട്ടിൽ സ്വാധീനം അവർക്ക് എല്ലാ നിലക്കും സമാധാനാന്തരീക്ഷം ഇത് മൂന്നും കൂടി അങ്ങോട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ടൊരു വസ്തുവിനെയും പങ്കുചേർക്കാതെ ലാഹിലാഹില്ലെ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് അവർക്കെന്നെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരവസ്ഥയിൽ അവർ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ആരാണോ അതിനുശേഷം എന്ത് ഈ സമാധാനാന്തരീക്ഷം നാട്ടിൽ വന്നതിനു ശേഷം ഇതിന് നന്ദികേട് കാണിക്കുന്നത് ആരാണോ 
ومن كفر بعد ذلك غير ഒരു സമാധാനാന്തരീക്ഷം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് തകർത്തത് ആരാണോ ഇതിന് നന്ദി കേട് കാണിച്ച് നന്ദി കേടിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തമ്മാടികൾ തന്നെയാകുന്നു വിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞു അവരാണ് പ്രശ്നത്തിന് കാരണക്കാർ ഇനി അവ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളല്ല പറയുന്നു നിങ്ങൾ ശാരീരികവും സാമ്പത്തികവുമായ സർവ ബാധ്യതകളും നിർവഹിക്കാൻ തയ്യാറാവണം അതിന് ശാരീരിക ബാധ്യതയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ശബ്ദം വാക്കി മുസല നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം കേട്ടോ നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരാള് അവനെ മാപ്പിളായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞാ അവൻ കാഫറാണെന്ന് മാപ്പിളയല്ല അവിശ്വാസിയാണെന്ന് നമ്മൾ വിധിയിതൂല വിധി എഴുതണമെങ്കിൽ ഉജൂബിനെ നിഷേധിക്കണം നിർബന്ധത്തെ നിഷേധിക്കണം പക്ഷെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മുസ്ലിം ആ എണ്ണണമെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കണം അത് അതിന്റെ ഒരു അടയാളാണ് ഇന്ന ബൈനൽ ആബുദി വൽ കുഫിരി തീർക്കസ്വല നിർസലാസ്ലം മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ കുഫറിന്റെയോ അടിമയുടെ ഇടയിലുള്ള അന്തരം തീർക്കസ്വല നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കല നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചോ കുഫർ ഉണ്ട് അവനിൽ അത് പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള അടയാളാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര നിസ്കരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു മഹല്ലത്തിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാർ എന്തായാലും അഞ്ചാർ നിസ്കരിക്കണ്ടേ അത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അപ്പതിന്റെ അവസ്ഥ ഇന്നിപ്പോ അധികം അങ്ങനെയാ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരൻ നിസ്കരിക്കൂല ഇതല്ലേ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഇതിന്ന് മാറണം മാറിയെങ്കിലേ ഈ ലോകത്ത് സമാധാനം പുലരുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ വാക്തത്വങ്ങൾ മൂന്നും ഇവിടെ നിറവേറി മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സന്തോഷപൂർവ്വം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ മുസ്ലിം മുസ്ലിം ആവാൻ തയ്യാറാവണം നിങ്ങൾ കൊടുത്തു വീട്ടണം സക്കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധദാനം മാത്രമല്ല സുന്നത്തായ സ്വത്തയും പെടും പിന്നെന്താ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാ നിസ്കാരം എന്നുള്ളത് നിസ്കാരം പറഞ്ഞു മാത്രം ശാരീരിക വിഷയത്തിൽ ശാരീരികമായിട്ട് ഇയാളൊക്കെ ചെയ്യണം നിസ്കാരം മാത്രമല്ല നോമ്പുണ്ട് ഖുർആനോത്തുണ്ട് എല്ലാം 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 ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നതുപോലെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമായ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാത്തൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാകരുത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയവുമല്ല കാരണം അത് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഔദാര്യമല്ല പാവപ്പെട്ടവന്റെ അവകാശം നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണത് പാവപ്പെട്ടവന്റെ അവകാശമാണത് അത് കൊടുത്തു വിട്ടണം ഇനിയോ ആ പറഞ്ഞത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും നീ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യണം പാവപ്പെട്ട കുട്ടിയെ കെട്ടിക്കുമ്പം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങൾ ആ കല്യാണത്തിന്റെ സദസ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് കല്യാണ ദിവസം വരുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ചെലവും ഉപ്പൊക്കെ വന്നേക്കാം ആ ചെലവുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ സഹായിക്കണം വീടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പാവപ്പെട്ടവന് ഒരു വീട് കെട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ കൊണ്ടാവുന്ന സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം പാവപ്പെട്ടവൻ അതാ അയൽപക്കത്ത് പട്ടിണി കിടക്കുമ്പം നീ വയറു നിറച്ചുണ്ണാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതാവാ അവഗണിച്ചാൽ വലിയ വിഷയമാണ് കേട്ടോ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഈ ഇരിക്കുന്ന സദസ്യർക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ടവരുണ്ടാവും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് സഹാബത്ത് നബിയെ മഹ്ഷറിൽ നിങ്ങളെ എവിടെയാ തിരയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബി പറഞ്ഞത് ഫീ സുമ്പത്തിൽ മസാഖീൻ സാധുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കണം അവിടെ ഉണ്ടാകും ഞാൻ എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂന്നിനിങ്ങളെ സാധുവിനെ അവഗണിക്കല്ല നിങ്ങൾ അതാണിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹായി ഫണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെറിയ കാര്യമായി കാണണ്ട സാധുക്കൾ അവഗണിക്കരുത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ജീരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു ഇൻഷാല്ല ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ അവസാനിക്കും ഷെയ്ഖ് ജീരി ഒലി അള്ളാഹു അൻഹു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു കഥ എഴുതി വെക്കുന്നു ആരാണ് ഈ ചരിത്രം എഴുതുന്നതെന്നറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം ഒലി അള്ളാഹു അൻഹു എഴുതിയ കഥയാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തൊരു പാവപ്പെട്ടവൻ വന്നു എന്നിട്ടോ അയാൾ നിസ്കരിച്ചു രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചു പള്ളിയിൽ കയറിയ തഹിയത്ത് നിസ്കരിക്കണല്ലോ ആ വന്നിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ചപ്രത്തലയാണ് ചപ്രത്താടിയാണ് പാറിപ്പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന താടിയും തലയുമാണ് അയാൾ അങ്ങനെ ശരീരങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ അതൊക്കെ അഴുക്കു പുരണ്ട് പൊടി പുരണ്ട് കിടക്കുകയാണ് സുഹാനബാ ഈ മനുഷ്യൻ ഒട്ടക പക്ഷി നയം സ്വീകര
വരുമ്പം പറ്റിയെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിത്തിരി പൊടിയരി കഞ്ഞി എടുത്തോളുണ്ട് എന്ന് ഈ പാവപ്പെട്ട സ്വഹീർ പറഞ്ഞു ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ വരുമ്പോൾ പ്രയാസല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊടിയരി കഞ്ഞി എടുക്കണം കേട്ടോ വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ജിരി പറയാണ് ഈ സ്വപ്ന അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ ചിന്തിപ്പിച്ചു ഈ സംഭവം കേട്ടാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ ഞെട്ടിത്തരിച്ചു പോകും ഞെട്ടിപ്പോകും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരല്പം പൊടിയരി കഞ്ഞി എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പൊടിക്കഞ്ഞേ ആ അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു ഇയാൾക്ക് നമ്മൾ വിളിച്ചോടുത്ത് വരാൻ പറ്റൂല എന്നിട്ട് ഇയാൾ സാധുവാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോ അയാൾക്ക് പൊടിയരി കഞ്ഞി അതും നല്ല ഭക്ഷണമൊന്നും വേണ്ട പൊടിയരി കഞ്ഞി മതി എന്നാ പറഞ്ഞു തൽക്കാലം നമുക്ക് സൗകര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ജിരിരി പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഞങ്ങൾ പോയി അന്ന് രാത്രി ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു ഞാനും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് എന്താ ഭ്രാന്താണോ എന്നറിയില്ല എന്താണ് അയാൾക്ക് കുഴപ്പം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുവിടാന്നൊക്കെ അഭിപ്രായമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കിടന്നു കിടന്ന് ഞാൻ ഉറങ്ങിയ പതാ ഒരു വലിയ സംഘത്തെ കണ്ടു ഞാൻ മുഴുവനും മഹാന്മാരാണ് അവരുടെ വേഷം കൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു സ്വപ്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരം പ്രവാചകന്മാരുടെ നിരയാണിത് അതിൽ മുന്നിലുണ്ട് ഇതാണ് റസൂലുദാന്നൊരാൾ പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം എഴുന്നേറ്റ് ഇതൊക്കെ സ്വപ്നത്തിലാ നടക്കുന്നത് വേഗ എഴുന്നേറ്റിട്ട് റസൂലുല്ലാന്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് അസുലാത്ത് വസ്സലാമു അലൈക്ക റസൂലല്ലാ എന്നാണ് പറഞ്ഞപ്പോ റസൂലുല്ല മുഖം അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കളഞ്ഞു ബാക്കിലേക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നബിയെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് എന്റെ സലാം അടക്കാതിരുന്നത് എന്താണ് നബി അങ്ങ് എന്നെ അവഗണിച്ചത് എന്ത് തെറ്റാണ് ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് റസൂലുല്ലാഹി ചോദിച്ചത്രേ എടോ നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ എനിക്ക് അനുമതിയില്ല കാരണം എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ നീ അവഗണിച്ചില്ലേ കൂടുതലൊന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഒരു നേരത്തെ പൊടിയരി കഞ്ഞിയല്ലേ ചോദിച്ചുള്ളൂ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അവഗണിച്ചില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഞെട്ടിയും ഉണർന്നു സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് നേരെ എഴുന്നേറ്റ് പള്ളിയിലേക്ക് ഓടി കാരണം ആ മനുഷ്യൻ ഒരു പക്ഷെ അവിടെ കുത്തിയിരിപ്പുണ്ടാവും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിടിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് വയർ നിറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ട് ഞാൻ പള്ളിയിൽ വന്നു പള്ളിയിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആളെ കാണാനില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അയാൾ എങ്ങോട്ടാ പോയത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അതാ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെരുപ്പിടുന്നുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിത നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ഭക്ഷണം വേണമെങ്കിലും തരാ പൊടിയരി കഞ്ഞി എന്നെ വേണമെങ്കിൽ തരാ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി തരാം ആ സമയത്ത് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത്രേ കൊണ്ടുപോയി പുടുങ്ങി തിന്നടോ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം അമ്പിയാക്കളുടെ ശുപാർശ വേണ്ടേ ഒരു കയ്യിൽ കുഞ്ഞി ഒരു കുഞ്ഞിക്കയ്യിൽ കഞ്ഞി തരാൻ വേണ്ടടോ നിന്റെ കഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം സ്ഥലം വിട്ടു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ജി രീതി റതിയല്ലാഹുൻ എഴുതുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് പറയുന്ന ജീവിതത്തിൽ വീട്ടിന്റെ മുറ്റലിലെ മുറ്റത്തേക്ക് യാചിച്ചു വരുന്ന ഫക്കീറന്മാരെ കരുതിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഫക്കീറന്മാരെ അവഗണിക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ അത് വലിയൊരു നഷ്ടമായി തീരും നമുക്ക് ജീവിതത്തില് സാധുക്കളെ സഹായിക്കുക എന്നതിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് ആലോചിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ സംഭവമാണ് ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹു പറയുന്നു നിസ്കരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ അല്ലേ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ ഇതിന്റെ ഒക്കെ വിശദ വിവരം ചെയ്തു കാണിച്ചത് മുഹമ്മദ് ആണ് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണിത് അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് പടച്ചറബിന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കൂ ഇത്രയുമാണ് ഇനി ഒരായത്തും കൂടെ ഇന്ന് ബാക്കിയുണ്ട് അത് ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ നാളെ പറയാം മുനാഫിക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം കഴിഞ്ഞു മോമിനീങ്ങളെ മുഹ്ലിസീങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഗുഫാറുകളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ നമ്മളെ സജ്ജരാക്കിയതിന് ശേഷം അള്ളാഹു പഴയ ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകുകയാണ് അങ്ങോട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ കടന്നു വന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്ന പതിമൂന്ന് വീടുകളിൽ അവിടുത്തെ തീന്മേഷകളിൽ നിങ്ങൾ അന്യരല്ല പതിമൂന്ന് വീട്ടിൽ അന്യരല്ല എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടത് പത